横浜にある11階建てのビル柱や梁などビルを支える構造が全て木でできた日本初の高層ビルなんです CO2 の削減に向け今木を使った建物が関心を集めています気になるのが雨や風にさらされ傷むことビルの外壁にはある特殊な木材が使われています同じ木材はサミットで各国首脳が訪れた広島の世界文化遺産厳島神社にも使われています水に浸かるような腐りやすい部分ですだから素材感を残したまま耐久性を向上させることに成功したんですねエコアコールウッドと名付けた木材は少なくとも20年は割れにくいと言います一体なぜなんでしょうか福岡県筑後市にある九州木材工業長さ9メートルの円筒形の装置に入っていくのは森林の整備のために伐採した杉の間伐材です秘密はこの液体圧力をかけて4時間染み込ませます通常の加工では虫を防ぐ薬剤を加えますが毒性のない樹脂系の薬剤を杉やヒノキの細胞壁に注入し薬剤が固まることで木材そのものを硬くするのです出てきた木材は薬剤が染みてしっとりとしています乾燥させると見た目はもう本当にですね素材の色そのままが出てるんですけど実際は硬さがこちらの方が硬いので叩いてもらったらその違いが感じていただけるかと思います。確かにこのエコアコールとの方が張りがあってこう響く音がしますね。藤木さんこれが硬さの違いというところですね。圧力のかけ方や温度管理に独自の工夫があります。防腐加工を施した一般の木材より価格はおよそ3割高いですが、硬さは7割増しました。九州木材工業の創業は1930年木の電柱を作っていました毒性がなく耐久性を高める薬剤を探していたところ福岡県と九州大学と連携しわずか1年で開発に成功ただ馴染みのない商品で全く売れませんそこに天気が訪れます愛知万博がありましたでしょ名古屋であれにものすごく大量に使っていただいたんですよ万博に使う建築資材は再利用が前提時間が経過しても風合いや寸法が変わらないとして採用されたのですカーボンニュートルにするためには絶対木材森林の吸収源を使わなければ難しいことですね公共施設とか小学校中学校学校幼稚園住宅じゃない施設にビルをやっぱ木造化していくことが私は非常に大事だと思いますエコアフォールウッドの売り上げはこの10年でおよそ5倍に伸びましたベンチやウッドデッキだけでなく建物での利用が広がっています2050年までのカーボンニュートラル実現のため政府は法改正によってあの民間施設でも木材を活用できるように後押ししています課題はコスト面です耐用年数も短くランニングコストもかかるため今後の技術革新が鍵になります